یا یادین امن اللہ تخد الحود و نصارہ اولیاء اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ بعض اہم اولیاء و بعض وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہ ہیں مددگار ہیں اس کے بارے میں حال ہی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ چیز جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بین الداوت اول بغزا الاب القیامہ ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بال فور ڈیکلریشن کے بعد سے صورت حال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے یا یادین امن اللہ تخد الحود و نصارہ اولیاء مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت بنا بعض ہم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں و من یت منکم اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فائن نہ من ہوں وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے ان اللہ اللہ یاد القوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا فتر الدین نفی قلوب ہی مرد تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے جو سارے اون افیم انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یو این او کی طرف پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں جگہ اداروں میں وہیں سے معاملہ طے کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگو دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہیں کے اندر تر الزین فی قلوب مرد ان کیوں اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری ان تنصر اللہ ینصر کو پھر آپ لڑ جائیں گے بھڑ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر فتر الزین نفی قلوب مرد یو سارے اون افی وہ تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں یا قول النقشہ ان تسی بنا دائرہ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں فاص اللہ الیاتی اب الفاتح و عمر من امد ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فیوس میں ہوں علامہ اثر روفی الفسین نادمین کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں دان نادم ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر جن پہ تک تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیا رکھا تھا وہ یقول الزین امن الزین اقسم بلا جہدا ایمان اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ان نہ معقوم کہ ہم کہ ہم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حب تعام الحم فاسمہ خاصرین ان کے تمام اعمال حب تو اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے 